土曜朝八時はウェイクアップ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますますはい、鈴木福です。今回福さんが話を聞いたのはウクライナ人のファジレボロジナさん二十歳、マリアさん十九歳。去年九月。避難民支援プロジェクトを通して首都キーウから日本へ現在は広島市内のアパートに2人で暮らしている家から持ってきたのはお気に入りのぬいぐるみと生活に必要なものを少しばかり部屋にはほとんど何もない。生活には慣れました知らない文化に飛び込むのは楽しいです冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫週に2回日本語も学んでいる日本に来ておよそ8ヶ月今ではひらがなとカタカナが読めるようになったある日突然日常を奪われた福さんと同世代の姉妹安全と引き換えに家族は離れ離れに8月末でしたザポリージャ原発への攻撃が激しくなって爆発する危険が高まったので母が私たちを避難させることを決めましたヨーロッパではなくもっと遠くへ母親が選んだのは母国から遠く離れた日本に娘を避難させることしかし眼科医である母はウクライナに残った負傷した兵士や市民の治療をするためだウクライナで起きていることを知ることはできますが私は今そこにはいないので母や友人にできることは何もありませんわずか1年前まで一緒に暮らしていた家族電話やメッセージでの何気ないやり取りも彼女たちにとっては大切な時間だ「元気?」とか「これは母の誕生日に送った花です」できることならお母さんも日本にね一緒に住みたいっていう気持ちもありますよね一緒にはいたいですが。母は医者なので戦場で負傷した人を救わないといけません広島に本社を構える調味料メーカーオタフクソースが運営するお好み焼き教室先の見えない避難生活の中で彼女たちは働くことを選んだ普段はどんなことをされてるんですかえー、僕たちがお好み焼きを焼くんですけど、はい、彼女たちはそのキャベツを切ってくれたりですとか、はい、生地を作ってくれたりそしてお客様にお水を出したりっていうふうな私たちの仕事のサポートをしてくれると言ってるのでそんな2人が初めてレシピを覚えた日本食はお好み焼きだお<笑>すごい<笑>制服を着て<笑>今からお好み焼きを作りますお。お願いします。よろしくお願いします。もう慣れた手つきで。おお。小手さばきも難なくこなし。完成したお好み焼き。そのお味は。うまい。<笑>ありがとうございます。<笑> G7 広島サミットでもおもてなしの一つとして注目を集めるお好み焼き。それこそゼレンスキー大統領がオンラインで参加されますけど、うん、本当はぜひねこのお好み焼き食べてほしかったです。<笑>ウクライナが勝利したら広島でお好み焼きを食べてほしいです。二人の暮らしはさまざまな地元企業の協力で成り立っている。住宅や生活資金などのサポートをしている会社は支援について。私たちもウクライナ人の方と接したことがなかったんで、まあちょっと
すごく不安はあったんですけどやっぱり自立した生活ができるようにっていうことで何でもかんでもやってあげるじゃなくてあのやり方をいろいろ教えていきましたで次は自分でやってみなさいっていう形でやっていくともう自分たちで自立した生活ができてるんで今はあのそういうやり方してよかったなと思いますはいウクライナでの2人の生活を一変させたのはロシアによる軍事侵攻 G7 広島サミットで解決への糸口を見つけることはできるのだろうか G7 で集まる各国のリーダーには平和に近づく助けとなる何らかの決定をしてほしいです広島に来てから彼女たちが何度も足を運んだという平和記念公園今広島に来られたお二人は。広島について、まあ、特にこの場所の意味っていうのはどういったものがあると思いますか平和のシンボルですみんなの記憶に残り次世代へと語り継がれ今も平和を追求し続けていますウクライナもこの広島のように復興して平和が続くことを願います原爆投下による壊滅的な被害から復興を遂げた広島で暮らし母国の平和を祈る。二十歳と十九歳の姉妹が今思うことは。ただただ、戦争が終わってほしいです。そしたら、故郷で友達と会って、二十歳の若者らしい生活をもう一度送りたいです。そして、次は観光客として日本に戻ってきて、買い物をしたいです。広島の街を歩いて友達にここに前住んでいたんだと思い出話をしたいですいつかウクライナにも来てくださいいつかウクライナにも来てください案内してください<笑>